governments alone will not be able to enrich themselves adequately. It's not about fighting each other, it's about making sure we do the right thing. Take responsibility at every level, from the personal, to the local, to the national, to the global. Today we need to say, forgive them, Father, for they do not what they know. There are still chances to, to build this sustainable future. Also, ich glaube, die G20 machen besonders deutlich, dass man die Dinge der Politik nicht alleine überlassen kann. You know, G7 was created with the oil crisis. G20 was created with the financial crisis. It's a rescue operation for a failed system. We have a crisis in democracy. There's shrinking space for democratic action in many parts of the world. Die Politik sollte in dem Sinne die Interessen der Gesellschaft vertreten. Nun gibt es unterschiedliche Interessen auch in der Gesellschaft und die Politik muss sich entscheiden, welche ihnen wichtiger sind. Deswegen ist es sehr wichtig, dass es sozusagen ein außerparlamentarisches Korrektiv gibt. Es gibt Themen, die gehören bei G20 auf den Tisch. Meine größte Angst ist, dass Klimaschutz kein Thema ist, weil in der Tat haben wir beim Klimaschutz keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt anfangen zu handeln. Wir haben ja wirklich unwahrscheinlich viele menschengemachte Probleme. Und wenn wir unser Verhalten nicht ändern, dann sieht das für Zukunftsgenerationen wirklich ganz schlecht aus. In diesen Zeiten, wo viele Dinge in Frage gestellt werden, wo sogar der Klimawandel geleugnet wird, wo äh, Regierungen sich ändern in eine Richtung, äh, wie man das vorher nicht für möglich gehalten hatte. Und vieles, was bisher schon aufgebaut wurde an Bewusstsein in der Bevölkerung und in der Politik, äh, droht wieder rückgängig gemacht zu werden, müssen sich alle wichtigen gesellschaftlichen Kräfte engagieren. The problem uh, of climate change is simply too big and to do it alone. Foundations are not driven by next quarter's earnings report or next day's headlines uh, or the next electoral cycle. They can take a, a long strategic view of how society is evolving, what it needs, and which are the most important questions to ask. And of course, getting the question right is the hard part. Once you frame the question properly, as in any kind of design, the answer becomes self-evident. I know the power of the catalyst. The power of the catalyst is not the power of the big bulk of mass. The power of the catalyst is tiny bits that creates a reaction that makes something new. That's the power of the foundations. But tiny bits of money supporting the right direction and the right action can be a catalyst for change that shows that humanity does not have a dead end root, but has a future that is in its hands. Wir als äh, G20 Stiftungsplattform F20 wollen mit anderen Strukturen wie der Wirtschaft, äh, der Finanzwirtschaft, der Zivilgesellschaft, den Thinktanks und der Wissenschaft eindeutig den Appell geben, macht weiter, lasst euch nicht beirren. Wir sind dabei mitzuwirken und Teil der Lösung zu sein. Millionen von Menschen, die uns jetzt folgen und die mit ihren Sorgen, ihren Ängsten, ihren Nöten hoffen, dass wir zu ihr, der, zur Lösung der Probleme einen Beitrag leisten können. I think we as foundations have a huge interest and I think we should join together in this interest. Um, to have a vital and lively civil society movement. For us to start thinking together in the framework of the, the G20, you know, gather, bringing together the most powerful countries in the world for the most powerful foundations in the world to come together, I think can make a real difference. When you work together, and especially among civil society, you have a stronger outcome, you got stronger voice, you have possibilities to do more. We believe that together with our partners, we should 
speak loudly to the G20 leaders that we need to do uh, more to uh, solid implement the Paris Agreement. The last time we had a global agenda like this was right after the Second World War, where we um, created the Universal Declaration of Human Rights, we created the United Nations, we had the beginnings of the European Community. Wir müssen einfach an der Stelle jetzt erklären, dass die Separation und die, der Rückzug, die Grenzen hochzuziehen, die Mauern hochzuziehen, nicht der Weg sein kann, um weltweite Probleme zu lösen, sondern wir brauchen für globale Probleme einen globalen Lösungsansatz, der gut fundiert sein muss. Ich glaube, Prozesse der Transformation bringen auch immer wieder disruptive Verfahren mit sich. Das heißt, es wird auch immer wieder für Menschen mit Veränderungen, mit Problemen verbunden sein. And very often workers feel left out of the conversation on climate action when campaigners are talking about, for example, ending coal. And so for many foundations to actually understand that workers hear that message not as protecting the environment, but actually threatening their very livelihoods, threatening their lives, their lifestyle, their experience of being able to raise an income, earn an income to support their families. C'est très compliqué pour les gouvernements, des responsables politiques, de, à la fois d'agir pour le court terme et pour les choses urgentes, et en même temps de bâtir un agenda d'action pour le long terme. Et la lutte contre le changement climatique, il y a des choses à faire tout de suite, mais ça s'inscrit dans un problème, dans la lutte contre un problème de très long terme. Je dois dire que le président Trump's statement sur le wish de withdraw from the Paris Agreement est disappointant, mais ce n'est pas désastreux. Yes, the Department of Energy can try to revive coal and nuclear power that are soundly rejected in the marketplace. I don't think they'll get anywhere. It's a bit like trying to defibrillate a corpse. It will jump, but it won't revive. So it's not a horse race between growth on the one hand and climate responsibility on the other. Climate responsibility is actually the growth story. So these are investments and change. They're tremendously attractive, profitable investments, economically, socially, environmentally, very good investments, but they have to be made. Markets are very powerful and they do their own thing regardless of what politicians want. Their job is partly to sniff out disruption and as soon as they smell disruption, you know, if they think you're in or headed for the toaster, they don't wait for the toast to get done. They take away their money and put it into your successor. So this is already happening. The traditional oil and electricity industries are being decapitalized and some of them don't even know it yet. Außerhalb staatlicher Strukturen, außerhalb staatlicher Organisationen können Stiftungen eine Menge machen. Sie haben einerseits das Geld zur Verfügung, um zielgerichtet fördern zu können, aber auch Anlagestrategien wie Divestment voranzubringen, um dort an der Stelle auch wirklich ganz praktisch zu wirken. Divestment meint heute hauptsächlich den Verkauf, den aktiven Verkauf und die Umschichtung von Wertpapieren, also Aktien und Unternehmensanleihen von solchen Unternehmen, die im Bereich der fossilen Energieträger aktiv sind. In erneuerbaren Energien, in nachhaltigen Verkehrsstrategien liegt die Zukunft. Denn diejenigen, die das vielleicht nicht so umsetzen, haben auch ökonomisch wie gesellschaftlich am Ende vielleicht mit relativ schweren Folgen zu kämpfen. It's the biggest challenge is changing those behavior patterns and connecting the change to the effect that we are having on our environment and then hence on ourselves. Well, it's, it's, it's fixable. We aren't beyond the point of no return. If we change our patterns of behavior, 
uh, in certain key areas, especially around energy production and energy consumption. Uh, I think uh, we can you know, turn the ship back on course. Whatever support and guidance we can get you know, will, will be important for us and for the rest of the world. We want many other foundations from Latin America and other countries to join this group. Es gibt nicht einen Punkt, wo man sagt, jetzt haben wir so und so viele Stiftungen, das reicht, sondern über jeden Input äh, können wir nur dankbar sein. Und ich glaube auch für jede Organisation, für jede andere Stiftung ist es sehr gewinnbringend, sich an diesem Unterfangen zu beteiligen. So, in dieser Zeit, ich habe die F20, das ist so, dass die Unternehmen, die Unternehmen, die Basically, it's just uh, to save the world. And this is to me a way, a very exciting new way to multiply solutions. Für mich einer der zentralen Mehrwerte auch all diese Prozesse sozusagen im Sektor selber, eine Dynamik entfaltet wurde, die zeigt, und ja, wir können tatsächlich auch was verändern. Auch wir als Stiftung haben was zu sagen. Jetzt werden wir diesen nächsten Schritt gehen und werden uns natürlich auch auf die nächsten G20-Gipfel entsprechend vorbereiten. Wir wollen uns aber auch ein bisschen emanzipieren von den G20 und wollen uns auch auf die UN-Klimakonferenzen ausrichten. Ich würde sagen, es gibt ein formidable Movement, der wurde lancé. Encore une fois, partout. Nicht nur in der Sphäre offiziell, publique des Gouvernements, sondern in der Gesellschaft in general. Il faut qu'on accélère, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure.